停下，把这个交给二太太，就说是老太太房里的傻大姐在园子里拾到的，本要送给老太太看的，我给截下来，请二太太过目。可要等二太太回话？不用，你送了，就去把林二爷叫来。是。这邢夫人的陪房，王善保家的，正因素日进园去，那些丫鬟们不大屈奉他，他心里大不自在，要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这事来，以为得了把柄，正撞在心坎上。你这么大了，你那奶妈子行此事，你也不说说他。如今别人都好好的，偏咱们的人做出这事儿来，什么意思？我说他两次，他不听，我也无法。况且，况且他是妈妈，只有他说我的，没有我说他的。胡说！你不好了，他原该说，如今他犯了法，你就该拿出小姐的身份来。他敢不从，你就回我去才是。如今。这么一闹，大伙儿全知道了。再者，只他去放头，还恐怕他巧言花语的跟你借贷些簪环衣服做本钱，你这心活面软的，未必不周济他些。若被他骗去，我是一个钱没有的。看你明日怎么过节。总是你那好哥哥、好嫂子，一对赫赫扬扬，梁二爷、凤奶奶，两口子遮天盖日，百事周到，通够你这么个妹子。你虽然不是和他一娘所生，到底是同出一父，也该彼此沾顾些，也免别人笑话。我看，这天下的事啊，也难叫定。你是大老爷跟前的人养的，如今你娘死了。从前看你娘，比如今赵姨娘强十倍的，你应该比探丫头强才是，怎么反不及她一半儿？倒是我，一生无儿无女的，一生干净，也不惹人议论笑话为高。我们姑娘是老实人德，哪像他们三姑娘伶牙俐齿的，会要姊妹们的强。他们也是，明知道姐姐是这样。也不帮着顾恤一些，哼，连他哥哥嫂子还如是，别人又做什么呢？连二奶奶来了，哼，请他自去养病，我这里不用他伺候。回太太，老太太醒了。哦，把你这样人都看住了，别再给我惹事丢脸。是，好了，回去吧。巧儿，我回姑娘，那存珠蕾丝金凤竟不知道哪去了。姑娘，您竟不问一声？我说必是老奶奶拿去点了银子放头的。姑娘不信，还说是思琪收着呢。我去问思琪，她说没有收起来，还在架上匣内暂放着。预备着八月十五恐怕要带呢。谁知迎春如母子媳王柱儿媳妇，正因她婆婆得了罪，来求迎春去讨情。正听他们说了金凤一事，何用问呢？自然是他拿去暂时借一家。我只说他悄悄拿了出去，不过一时半晌，仍旧悄悄送来就完了。谁知他就忘了，今日偏又闹出来，问他想也无益呀、啊。何曾是忘记？他是试准了姑娘的性格，所以才这样。如今我有个主意，我竟走到二奶奶房里，把此事回了他，或他找人去要，或他省事拿几吊钱来替他赔补，如何？哎呀，罢了罢了，省些事吧。那您可不要了，又何必省事？姑娘怎么这样软弱？要是都省起事来，将来连姑娘都要骗了去。你不去，我去。嘿，姑娘，你别去生事。姑娘
。姑娘的别进去，原是我们家老奶奶老糊涂了，输了几个钱儿，没得捞烧，所以占借了去。原说一日半晌就熟的，因总未捞过本来，就迟住了。可巧，就又不知是谁走了风声，弄出事来。虽然这样，到底是主子的东西，我们不敢持物下，终究是要赎的。如今，还要求姑娘看从小吃奶的情长，往老太太那边去讨个情面，救出他老人家来才好。好嫂子，你趁早打了这妄想，等我去说情，等到明年也不中用的。方才。连宝姐姐、林妹妹他们去讨情，老太太都不依，何况我一个人，我自己愧都愧不来，反倒讨臊去。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月减省出一两银子来，与舅太太去。这里饶添了使费，少说些也有三十两了。那不是我们供给，谁又要去？呸！做什么的白添了三十两？我且和你算算。姑娘要了些你们什么东西？你说谁使了你们的钱了？你们天天偷鸡摸狗的，把家里的东西拿出去赌钱吃酒，就是如今闹出事儿来了，哎呀，倒成了你们的委屈了，是不是？还回来，姑娘的把身体也还回来。罢了罢了，都别吵了。我说不过姑娘们，谁叫咱们家比不得别人家呢？要我看，咱们这一房统共就比咱二大人比不过了。你二太太怎么了？怎么比不过？你说你什么意思啊你？你我没什么意思，有本事你把金钞还我了。就这，现在不在我这儿，不在这儿就偷走了。你看见了？你把钱偷走，就这，我就说要得有大人了，打你来！东西交给二太太了，直接送到二太太手上了。二太太可看了？当时就打开看了，一看呐，可了不得了。他说什么了？哎呦，我的太太！我在哪儿，他自然不能说什么了。不过呀，刚才回来的路上，听说他往莲二奶奶那里去了。<笑>你姐姐吃饭，吃过了，再去那边看看。是。<笑>哈哈太太家高兴，过来逛逛。平儿出去，太太喝茶，你自己开。太太从哪里得来的？我从哪里得来？我天天坐在井里，哪里当个细心人，所以我才偷个空。谁知你也和我一样，这样的东西，大天白日，明摆在园里三十上，被老太太的丫头拾着。不亏被你婆婆遇见，早就送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西如何遗在那里了？太太怎知是我的？你反问我，你想？一家子，除了你们小夫小妻，余则老婆子们要这个何用？年轻人，儿女闺房私意是有的，你还和我赖？幸而园内上下人还不解释，尚未捡得。倘或丫头们捡着，你姊妹看见，这还了得啊？这性命连绵，是要也不要啊！太太说的固然有理，但其中……还要求太太细详其理。这香袋是外头故宫仿着内宫绣的，袋子、穗子一概是试买货。我便年轻不尊重些，亦不要这老石子。我纵有，也只好在家里，焉肯带在身上各处去？况且又在园子里去，各个姊妹我们都肯拉拉扯扯，倘或露出来，我有什么意思？我便年轻不尊重，亦不能糊涂至此啊！三则，论主子内，我是年轻媳妇儿，但算起奴才来，比我年轻的
又不止一个人了，他们也常进园子。满间个人家去，胭脂不是他们身上的。四则，那边的太太也常带过几个小姨娘来，如嫣红、翠云，他们皆系年轻侍妾，更该有这个了。还有甄大嫂子，她不算甚老外，她也带过佩凤等人来。胭脂又不是他们的，吴泽，这园内丫头太多了，保得住个个都是正经的不成？如今，不但我没此事，就是平儿，我也是可以下保的。太太，请细想。你起来，我也知道，你是大家小姐出身。焉得轻薄至此？不过我气急了，拿了话激你。但如今却怎么处啊？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，我气了个死。姑妈姑妈，快别生气。若被众人觉察，保不住老太太会不知道。且平心静气的暗暗查访，才得确实。纵然访不着，外人也不知道。这叫做割不舍在袖内。如今，我有趁着赌钱的因由，把周瑞媳妇儿、来旺家的等四五个贴近不能走话的人安插在园内，以查赌为由。在如今，他们的丫头也太多了，保不住人大心大，声势作号。等闹出事儿来，后悔之不及。不如趁此机会，以后凡年纪大些的，会有咬牙难缠的，拿个错儿撵了出去配人，一则保得住以后没有别的事，二则也可以省些用度。姑妈想我这话如何？你说的何尝不是啊？但从公细想，你这几个姊妹也甚可怜了。通过每人只有两三个丫头还像个人样，余子竟是庙里的小鬼，如今还要才革了去，不但与我心不忍，只怕老太太未必就医，我宁可省些。别委屈了他们，如今且叫人传了周瑞家的等人进来，就吩咐他们快快暗地访拿这事要紧。我这就让平儿亲自传去。一时，周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来旺家的、来喜家的五家陪房都已经进来，人太少了。其余的人都去了南方，如今只有这几个是心腹的。你来的正好，去回了太太，也进园内照管照管，不比别的又强些。这个容易，不是奴才多话。按理儿啊，这事儿早该严谨些。太太呀，您不大往园子里去，那些女孩子们，一个个倒像受了风告似的，她们倒成了千金小姐了。闹些天来，谁敢哼一声？要不然呢，就调唆姑娘的丫头们说欺负了姑娘们了，谁还担得起呀、啊？这也有的长情，跟姑娘的丫头们远比别的娇贵些。你们该劝他们，连主子们的姑娘不教导尚且不堪，何况他们？别的还都罢了，太太不知道，就一个宝玉屋里那个秦文。那丫头，仗着她自己啊生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴儿，天天打扮的像个西施的样子，在别人跟前儿能说惯道，家家要强，一句话不顺气儿啊，就立起两个烧眼睛来骂人
，要要巧巧的，大不成个体统。上次我们跟老太太进园逛去，有个水蛇腰，削肩膀，眉眼又有些像你林妹妹的，在那儿骂小丫头。对，就是她。我心里很看不惯那狂样子，因同老太太走。我不曾说的，后来要问是谁，又偏忘了。这一下对了坎儿了，这丫头，想必就是她了。就是，就是她。若论这些丫头们，共总比起来都没有秦文生的好。论举止言谈，她原有些轻薄。方才太太说的，倒是很像她。哎呦，我也忘了那日的事儿了，不敢乱说。改日问清楚了，再来回太太。哎，不用这样，此刻不难叫他来，太太瞧瞧。对，就是啊，对，是啊。宝玉房里常见我的，只有袭人、麝月。这两个笨笨的倒好，若有这个，他自不敢来见我。我一生最嫌这样的人，何况出了这个事儿。这好好的宝玉。倘或被这个蹄子勾引坏了，那还了得？玉钏，去，说我有话问他们。留下袭人、麝月服侍宝玉，不用来。那个叫晴雯的最伶俐，叫他即刻快来。你不许和他说什么。是。晴雯姐姐，太太让你去，说有话要问。太太叫我，是太太点名叫我去吗？你知道是什么事儿吗？太太只说让去。嗯、走吧，姐姐，你还是梳洗一下，换身衣服吧。不必了，就这样吧，姐姐。走啊。素日，这些丫鬟皆知王夫人最嫌乔装艳饰、语薄言轻者，故晴雯不敢出头。今因连日不自在，并没十分装饰，自为无碍。即到了凤姐房中。王夫人一见他钗朵并松，山垂带退，有春睡捧心之遗风，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。好个美人，真像病西施了。你天天做这轻狂样给谁看？你干的事打量我不知道呢。我且放着你。明儿自然揭你的皮。宝玉今日可好些？我又不大到宝玉屋里去，又不常跟宝玉在一起，好歹我不能知道，只问麝月跟袭人他们两个吧。这就该打嘴！你难道是死人？放着你做什么？回太太，我原是跟老太太的人，老太太说园里空大。人少，宝玉害怕，所以就拨了我去外间屋里商业，只是看房子。我原回过我笨，不能服侍。老太太骂了我，说：“又不叫你管他的事，要灵密的做什么？”我听了这话才去的。不过十天半个月之内，宝玉闷了，大家玩一回子就散了。至于宝玉的饮食起坐。上一层有老奶奶、老妈妈他们，下一层又有袭人、麝月、秋纹几个，我闲着还要做老太太屋里的针线活，所以宝玉的事我竟不曾留心。太太既怪，从今以后我留心就是了。阿弥陀佛，你不敬宝玉是我的造化，敬不劳你费心。既是老太太给宝玉的。我回过老太太在林里，你
你们进去，好生防他几日，不许他在保卫房里睡觉。去，站在这里，我看不惯这浪样，谁许你这样花红柳绿的装扮？这几年，我越发精神短了，照顾不到像这样妖精似的东西，竟没看见。只怕这样的还有，明日倒得查查。太太，太太，请养息身子的妖精，这点首饰就交给奴才。如今想查这个主也极容易，到了晚上便门子关了的时间，内外不偷风，咱们就给他们来个猛布防，带人呐到各屋的丫头们屋子里去搜寻。想必呀、啊，谁要有这个，但不单只有这个，自然还有别的东西了。那是，翻出别的来，这个也自然就是他的了。这话倒是，若不如此，断不能亲的亲，白的白。你说如何？哦，太太说的是，就行罢了。凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目，纵有千百样言辞。此刻也不敢说。至晚饭后，待贾母安寝了，宝钗等入园时，王善保家的便请了凤姐一并入园。门房就开始收起。凤姐姐，啊，你怎么这么晚来了？丢了一家要紧的东西，引大家回来，恐怕呀、啊、是丫头们偷了，所以大家查一查去疑。宝兄弟，你就别管了，我们搜过就走。来来，坐，陪我说说话。嗯、这都谁的箱子？本人来开了。没事儿，就是随便看看。他这两人身上不大好，我来吧。不用了，我自己来。宝兄弟，没事儿，坐下喝茶吧。我来看看，没什么差错东西。再看看别处吧。哎，回二奶奶，都查过了，确实没有什么东西。你们可细细的查，若这回查不出来，可是难回话的。都仔细的翻查过了，呃，没有什么差错的东西。虽然有些男人的物件，可能都是小孩子的东西，想必是宝玉旧时候的物件，没什么的。既如此，咱们就走吧，再瞧别处去。走了，走了。
，走了，走了，走了。宝兄弟，我们先走了。我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里是断乎抄检不得的。这个自然，岂有抄起亲戚家来的？我也这么说呢。那咱们先去林姑娘呢。林姑娘的身子弱，千万别太大动静了。仔细惊着了老太太问：“哎，那是，那是。”走吧，一头说，一头到了潇湘馆，只搜出几样宝玉的旧东西，不算什么罕事，便又撂下，再往探春的秋爽摘来。谁知早有人报与探春。妹妹还没睡啊，硬丢了一件东西，连日访查不出人来。恐旁人赖这些女孩子们，所以也请大家搜一搜，使人去疑，倒是洗净他们的好法子。<笑>我们的丫头自然都是劫贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们所偷了来的，都交给我藏着的。把香柜都打开，让奶奶们搜吧。是。二奶奶。王善保家的，本是个心内没成算的。走，快！今见探春如此，他只当是探春认真肝脑奉检，与他们无干。他便要趁势做脸献好。我不过是奉太太的命来的，妹妹别错怪我，别生气啊。平儿、风儿，还把柜子都关上，东西都收起来。嗯。快快快快快！别翻了，别翻了，别翻了，别翻了，都关了，都关了。干什么呀？这没搜好呢，把那些东西都装上。我的东西倒许你们搜运，要想搜我的丫头，这却不能。你们不依，只管去回太太。只说我违背了太太，该怎么处置？我去自理。你们别忙了，自然连你们吵的日子有呢。你们今日早起不曾遇到真家，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了。咱们也渐渐的来了，别了，可这这样大族人家，若从外头杀来，你是是杀不死的。这是古人曾说的，百足之虫，死而不僵，必须是从自己家里自杀自灭起来的，才能一败涂地呢。既然女孩子的东西都在这儿，奶奶您先回去吧，也好让姑娘好好安寝。那我们就去别处了。三妹妹也早点安心，可细细的搜明白了。若明日再来，我可不依了。哎呦，既然丫头们的东西都在这儿了，就不必搜了。走吧。可真没有什么东西了，连连姑娘的身上我都看了，真的没有什么。你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看在太太的面上，你又有年纪些，叫你是妈妈，你就得寸进尺，天天走好的三观上下。如今越线了不得了，你打量我是同你梅姑娘那样的好相，要你这般欺负她，你就错了主意。你来搜检东西，我不能，你不该拿我取笑。你是妹妹，要搜你自己来，别叫奴才来翻我身上。妹妹，妈妈知良不久就疯疯癫癫的，巧儿把太太都得罪了。快出去，不许再提起了。好妹妹，她是个糊涂人，你别生气了啊。我但凡有气性，早一头碰死了，不然岂容奴才来我身上翻贼赃了？明儿一早我就回过老太太太太，然后去给大娘赔礼，该怎么我就领。好了，妹妹。妹妹妈妈也太过了些，咱们家三姑娘，你还不知道吗？别说是我了，就是太太也要敬他三分。你怎么倒在他身上动起手来了？查过李纨房
又到惜春房中来，因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事，故凤姐也少不得安慰她。四妹妹不用害怕，只不过看看丫头们的东西，看过就够。这是在入画箱子里翻出来的，又有三四十刻子，一条玉带板子，还有男人的靴子。二奶奶，这是甄大爷赏我哥哥的，因我们老子娘在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕了把钱给他又花了，所以每尝得了，悄悄的烦了老妈妈带进来让我收着的。我竟不知道，这还了得！二嫂子，你若要打他，好歹拉他出去打吧，我听不惯的。这话若果真，倒也可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，什么不能传递的？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，那你就别想活了。我不敢扯谎，奶奶只管明日去问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。这个我自然是要问的，只是真赏的也有不是，谁许你私自传送这些东西的？起来说话。且说是谁做的接引，我便饶你，下次万万不可。嫂子别饶他这次方可，这里人多，若不拿一个人做法，日后那些大的听见了，又不知怎样呢。嫂子若饶他，我也不依。姑娘，我再也不敢了，求你饶了我吧！姑娘，求你饶了我吧！姑娘，姑娘，姑娘，求你饶了我吧！姑娘，素日我看他还不错，谁没个错啊？只这一次，二次犯下二罪俱罚。只是不知传递是谁，若说传递，再无别个，必是后门上的张妈，她常肯和这些丫头们鬼鬼祟祟的。丫头们也都肯照顾他，可都记下了。周瑞家的在迎春丫鬟们房里，却搜检出私籍私藏。赵文章，原来这私籍正是王善宝的外孙女儿。回二奶奶，这是从私籍那儿搜出来的。这个账我竟算不过来呢。你是思琪的姥姥，按理说她表弟该姓王，怎么又姓潘呢？啊，回二奶奶，她姑妈嫁给老潘家了，所以她姑表兄弟都姓潘。上次逃走的那个潘又安就是她表弟。哼，这帖子上写的什么？你念给我听听。二奶奶，你念。嘿，念，不见，拿着，快念，快念，念呀！上月你来我家后，父母已觉察出你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信儿。若得园内一见，倒比来家的说话，千万，千万
，你老都听见了，明明白白，再没的话说了吧？如今据你老人家，该怎么样？这样也好，不用你们做老娘的操一点心，他鸦雀不闻的就给你们弄了一个好女婿来，大家倒也省心了。哼，差不多死的差不多，怎么出了你这个？次日，惜春遣人来请尤氏，将昨晚之事细细告诉于尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。求我也没用，我是不要你的，是生是死，你只管求奶奶去。奶奶，奶奶，大不会是一时糊涂，扔下次再也不敢的了。他从小服侍你一场，到底还是留着他吧。不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日我每每风闻得有人在背地里议论些什么不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了。谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听到人家议论我们，就应该问着她才是。你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？古人说得好，善恶生死，父子不能有所续注。何况你我二人之间，我只知道保得住我就够了，不管你们。从此以后，你们有事别累我。怪得人人都说这四丫头年轻糊涂，我只不信。哎，你们听听她刚才这番话，无缘无故又不知好歹，又没个轻重。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心呐、啊。姑娘还年轻嘛，奶奶自然要吃些亏的。我虽年轻，可这话却不年轻。你们不看书不识几个字，所以都是些呆子。看着明白人，倒说我年轻糊涂。哼，你是状元榜眼探花，啊，古今第一个才子，我们是糊涂人，都不如你明白，那又怎么了？状元榜眼难道就没有糊涂的不成？可知他们也有不能了悟的。哟，你刚才是才子，这一会儿子又做大和尚了，又讲起了悟来了。我不了悟，我也舍不得入画了。你可真是个心冷口冷、心狠意狠的人。古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人，为什么要叫你们带累坏了我？我们怎么就带累你了？你丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒得意了，竟然说这些话。你是千金万金的小姐，以后我们就不亲近了。仔细带累了小姐的美名，我这就叫人将入画带了过去。从哪里来的？可知凤姐妯娌两个的病今日怎样？今日都好些了。咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五赏月是正经。都已预备下了，只等老太太选哪里好。只是园里空，夜晚风冷，多穿两件衣服就是了。那里正是赏月的地方。岂可不去？都是些什么？上次我就吩咐，如今可以把这些捐了，你们还不听？如今比不得再先扶凑的时光了。我说过几次，也不听，也就罢了。不过是些家常东西。今日我吃斋，没有别的。那些面筋豆腐，老太太又不大生爱吃，只有这样。焦油陈鸡酱，这样正好，正想吃这个，你们两个一起来吃吧。谢老祖宗。这两样看不出是什么东西来，大老爷送来的。这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。
，将那两样着人送回去，就说我吃了，以后不必天天送。我想吃，自然来要。是，有稀饭吃些吧？有，有红稻米粥。盛一碗粥，点凤歌吃去。这一碗笋和风烟果子里，给平儿、宝玉两个吃去。那一碗肉给蓝小子吃去。我吃好了，你就来吃了吧。是。嫂子先用，我们失陪了。失陪了。这剩我一个人，这一桌子可吃的，我怎么吃得惯？鸳鸯、琥珀，来趁势也吃些，都做了陪客。<笑>好，好，好，我正想这么说呢，这怎么敢折杀我们了？<笑>姑娘还客气什么？又不是头一次。看着多多的人吃饭，最有趣儿的。这孩子也好，也来同你主子一块儿吃吧。等你们离了我，再离规矩去吧。快过来坐吧，不必装假。你怎么昏了？盛下人的饭，来给你奶奶。老太太的饭吃完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。如今都是磕着头做帽子，要一点富裕，也不能的。这一两年旱涝不定，田上的米都不能按数浇的，这几样细米都很艰难，所以都磕着吃的多少关去，生孔一时短了，买的不顺口。这正是巧媳妇儿做不出美米的粥来。既这样。就去把三姑娘的饭拿来添，也是一样的。就这样笨，我吃这个就行，不必起去。你行了，我可不吃。一丝。
十几年。